Hi, I'm Deputy Nigel Hunter with the Chelan County Sheriff's Office and the School Resource Officer for the Manson Schools. Hola, soy Adelina Grajeda con el Distrito Escolar de Manson y es el señor Nigel Hunter, Sheriff del Departamento de Sheriffs del Condado de Chelan. Currently, we are seeing an increase in gang activity in the Greater Wenatchee, Chelan, and Manson areas. Actualmente estamos mirando un crecimiento de actividad de pandillas en las áreas de Wenatchee, Chelan, y Manson. We wanted to take a minute to share with you some of the things that you should be on the lookout for to identify these activities. Queremos tomar este momento para compartir con ustedes indicadores que ustedes pueden ver para que sepan de esta situación. Let's take a moment now and talk about some of the different characteristics and things we should be looking for related to gangs. Vamos a tomar un momento para mirar unas diferentes definiciones y características que estamos mirando de las pandillas. Washington State describes a gang as three or more members. El estado de Washington define una pandilla como tres o más miembros. And the primary reason these three people or more get together is to engage in criminal activity. Y la razón principal que estas personas se juntan es para hacer actividad criminal. It's important to remember that it is not against the law to be a gang member. Es muy importante que recuerden que no es contra la ley ser miembro de una pandilla. However, in the Wenatchee Valley, gang members engage in criminal activity. Pero, para poder ser miembro de una pandilla, recuerden que en el Valle de Wenatchee, los miembros deben hacer involucrarse en actividad criminal. Here are some of the things that gang members might be wearing. Estas son unas de las cosas que se ponen de vestuario los miembros de una pandilla. Take a moment to pause the video and look through this list. Tomen un momento para pausar este video y miren todos estos identificadores. Here are also some behaviors that you might see in someone that's involved with gangs. Aquí están unos comportamientos que puede mirar de una, una persona que está involucrado con las pandillas. Again, take a moment to pause the video and look through this list. Otra vez, te, pongan el video en pausa y tomen un momento para mirar esta lista. If you think that your student or loved one or a friend is involved with gang activities, here are some things that you can do to help. Si usted piensa que su estudiante, un miembro de su familia, un amigo, está involucrado en las pandillas, estas son unas cosas que usted puede hacer para ayudar. Here following are some actual photographs of current graffiti in the Wenatchee area. Aquí en estas um, partes van a ver fotografías actuales del graffiti que está en la área de Wenatchee. You'll notice... These letters here, B and C, represent Brick City. Va a notar que esas letras, la B y la C, quiere decir Ciudad de Ladrillo, Brick City. This symbol here, the X and the 3, stand for the Roman numeral 10 and the number 3, indicating 13. Esto que circulamos es la X es el, el 3 y significa la X es el número 10 romano y el 3 entonces quiere decir el número 13. The numbers 13 and 14 are very common among gang members. Los números 13 y 14 son muy comunes um, entre los, pan, los miembros de las pandillas. They represent the Norteño and Sereño gang families. Esos representan los, las pandillas, los norteños y los sureños. Here again, we see Brick City and the number 13. Aquí volvemos a ser, ver Brick City y el número 13. On this one here, we see Southside Locos, SSL. Aquí miramos lo que le llaman Southside Locos, la S, S y una L. And again, the number 13. Y otra vez, miran el número 13. This symbol is representative of a group of female gang members called Colonial Chiques. 
Este símbolo significa un grupo de, de miembros de pandillas de mujeres que se llama Colonial Chicos. Colonial Chiques. Ahí está Colonial Chiques. 13. El 13. Sureño. Sureño. 13. Y 13. In this photograph, we see that the Norteños have come and tagged this building. En esta foto miramos que los Norteños han venido y hacer esto en este edificio. The black paint is the numbers 14 and the word Sureño Killer. La, la tinta negra es el número 14 y la S para los sureños. Then the Brick City Group came over, came back and wrote over it in blue. Y luego vinieron los de Brick City y escribieron sobre lo negro en el color azul. You'll see at the top the letters B, C and the number 13. Va a ver ahí arriba las letras B y C y el número 13. Then you'll see a target over the number 14. Y ahora miran un objetivo sobre el número 14. And then you'll see the blue letters on the far side, N and K, representing Norteño Killer. Y por fin van a ver las letras N y K en la derecha, que quiere decir asesino norteño. This type of graffiti is especially troubling because it represents an actual threat that will lead to violence. Esta clase de graffiti es lo que nos preocupa más porque representa una amenaza actual entre los de las pandillas. Fortunately, we're not seeing a lot of these behaviors in our Manson schools. Afortunadamente, no estamos mirando estos comportamientos dentro de nuestras escuelas. But now that you know what to look for, you can help us keep our community safe. Y ahora que usted sabe qué está buscando y qué son los indicadores, pueden ayudarnos a tener nuestra comunidad segura. If you have any further questions, feel free to reach out to either the Manson Schools or the Chelan County Sheriff's Office. Si tienen alguna otra pregunta, por favor comuníquense con el Distrito Escolar de Manson o con el Departamento de Sheriff del Condado de Chelan.